Σα καλωσορίζω στο κανάλι μου, Τέμιλο Φράνι. Σήμερα θα κάνουμε ένα καινούριο βίντεο. Θα κάνουμε review στα Dizero Adios Pro 3. Ένα concept που θα το κάνουμε και σε μελλοντικά παπούτσια. Και θα ήθελα να μου γράψει και στα σχόλια ποια παπούτσια θα θέλετε να κάνουμε review στο μέλλον. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τα Dizero Adios Pro 3. Ένα παπούτσι μαραθωνίου. Ε, αυτή τη στιγμή το ένα από τα καλύτερα παπούτσια τη Αντίντα. Το καλύτερο πιθανώ. Θα πούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα δούμε το παπούτσι σε δράση και θα αναλύσουμε τη διάφορα άλλα πράγματα. Αρχικά, το παπούτσι, εγώ το έχω σε αυτό το χρώμα όπω βλέπετε. Υπάρχουν τρία διαθέσιμα χρώματα. Αυτό, το άσπρο και το πράσινο θα τα βάλω σε εικόνε από κάτω για να τα δείτε. Θα ξεκινήσω από το πάνω μέρο του παπούτσιου το οποίο όπως βλέπετε είναι ημιδιαφανέ, είναι πολύ άνετο, πολύ ελαφρύ εφαρμόζει τέλεια στο πόδι, αναμνέων και γενικότερα βοηθάει να το φοράς σε μεγάλες αποστάσεις καθώς σε μια απόσταση πύχη μαραθωνίου θες το πάνω μέρος του παπουτσιού σου να αναπνέει να μην σε κουράζει, να μην υδρώνει πολύ το πόδι Συνεχίζοντας θα πάμε στην ενδιάμεση όλα η οποία περιέχει το καλύτερο αφρό τη Adidas Light Strike Pro, όπως βλέπετε το γράφει και εδώ πέρα είναι αρκετά μαλακός, απορροφητικός με πολύ καλή επιστροφή ενέργεια Επίσης, στην ενδιάμεση όλα υπάρχουν όπως θα δείτε σε αυτό το σημείο τα Energy Rods που ουσιαστικά είναι το Carbon Plate της Adidas απλά το ονομάζει με κάποια διαφορετική ονομασία και το ιδιαίτερο σε αυτό το παπούτσι και γενικά στα παπούτσια της Adidas ότι είναι σαν τρίενα τα Energy Rods δηλαδή είναι κάπως έτσι πάνω στο παπούτσι σε αντίθεση με άλλα παπούτσια που είναι κανονικά σε μια πλάκα. Επίσης, ε, στην εξωτερική σόλα έχει ένα, μια κάλυψη από υλικό Continental που πραγματικά αντέχει πάρα πολύ στον χρόνο, κάτι το οποίο το θες για ένα τόσο ακριβό παπούτσι, ε, να του κάνεις τα χιλιόμετρα και να μην έχει το φόβο να σου χαλάσει. Επίσης, σε συνθήκες βροχής και τα λοιπά, ειδικά στον δρόμο, έχει πολύ καλή πρόσφυση, δεν γλιστράει και γενικότερα δεν σε αγχώνει ότι θα χαλέσει ο ρυθμός σου το οτιδήποτε. Άλλο ένα τεχνικό χαρακτηριστικό του Antizero Adios Pro 3 είναι ότι στο πίσω μέρος είναι 39,5 χιλιοστά σε αυτό το ύφος περίπου και στο μπροστινό μέρος είναι 33 χιλιοστά. Άρα καταλαβαίνετε τον drop του που αυτό από εκεί βγαίνει. Τον drop να το ξεκαθαρίσω λίγο για όσους ίσως δεν το ξέρουν είναι η διαφορά που έχει το παπούτσι στο πίσω μέρος με τον μπροστινό. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι στα 6,5 χιλιοστά τον drop του. Επίσης είναι γύρω στα 220 γραμμάρια αναλόγως και ποιο νούμερο έχουμε ζυγίσει και τα λοιπά Συνήθως ζυγίζουμε το 42 στα αντρικά Λοιπόν και αφού αναλύσαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Antizero Adios Pro 3 Πάμε να το δούμε και λίγο σε δράση Πάμε να δούμε τα βίντεο και επιστρέφουμε Επιστρέφουμε λοιπόν και αφού είδαμε τα βίντεο που το παπούτσι το δοκίμασα στο γήπεδο να πω την αλήθεια το έχω τρέξει αρκετέ φορές ώστε να έχω μια πιο σφαιρική εικόνα να σας μεταφέρω ε, Αυτό που έχω να σας πω εγώ ότι, για, ότι το συγκεκριμένο παπούτσι το χρησιμοποιώ για διαλυματικές πιο γρήγορα long run και γενικότερα σε προπονήσεις που θέλω να πάω πιο γρήγορα Συνήθω από 5 χιλιόμετρα και πάνω, έτσι κι αλλιώς η Adidas από μόνη της το προτείνει για από 20 χιλιόμετρα και πάνω αυτό το παπούτσι βέβαια το έχω φορέσει και σε αγώνες 10 χιλιόμετρων σε δρόμο που πραγματικά σε βοηθάει πάρα πολύ, είναι ξεκούραστο και το καλό σε αυτό το παπούτσι είναι ότι όταν τερματίσεις ε, επειδή έχει τόσο καλή επιστροφή ενέργειας και ταυτόχρονα είναι μαλακό νιώθεις σαν να μην έχει τρέξει αγώνα πραγματικά σε βοηθάει πάρα πολύ αυτό που έχω συμπεράνει εγώ και ίσως ε, Πολλούς, πολλοί τους φοβί, πολλούς τους φοβίζει γιατί όπως θα δείτε έχει κάποια περίεργα κοψίματα αυτό το παπούτσι εδώ, εδώ, ειδικά εδώ μέσα του φοβίζει πάρα πολύ κάποιους ό, 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 όταν το βλέπουν για πρώτη φορά αλλά πραγματικά είναι τελείως διαφορετική αίσθηση όταν το τρέχεις δεν καταλαβαίνει τίποτα και πραγματικά σε βοηθάει να πας πιο γρήγορα, πιο άνετα 
και πιο με λιγότερη κούραση. Θα σα το πρότεινα ανεπιφύλακτα, ειδικά όσοι θέλετε να τρέξετε μαραθώνιο ή μαραθώνιο, ακόμα και δεκάρι για να βελτιώσετε του χρόνου σα. Είναι το ιδανικό παπούτσι νομίζω. Οι τιμέ για το συγκεκριμένο παπούτσι είχαν ξεκινήσει γύρω στα 250 ευρώ. Τώρα μιλάω με δεδομένα Ευρώπη. Ε, πλέον μπορείτε να το βρείτε σε με τις τιμέ, γύρω στα 200 ευρώ, λίγο παρακάτω. Νομίζω είναι πολύ value for money και το καλό αυτού του παπουτσιού είναι ότι θα σα για παπούτσι carbon plate ε, που όπω ξέρετε χαλάνε γενικά αρκετά γρήγορα μετά από λίγα χιλιόμετρα ότι θα σας βγάλει, θα, ότι θα σας βγάλει αρκετά χιλιόμετρα και θα μπορείτε να το κρατήσετε για αρκετό καιρό Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε Περιμένω να μου γράψετε στα σχόλια ποια άλλα παπούτσια θέλετε να κάνετε με review Στο επόμενο βίντεο θα δούμε review από το Nike Zoom Fly 5 και συνεχίζουμε με ακόμα νεότερα βίντεο Σας ευχαριστώ πολύ και καλές προπονήσεις